Tänään me kierrellään tässä Tampereella Tammerkosken ympäristössä. Tämä Tammerkoskihan on yksi Suomen kansallismaisemista. Löytyy paljon historiaa, ruokapaikkoja, mukavia puistoalueita ja jopa uimaranta. Meidän piti tulla tästä Kehräsaaren läpi ja Kehräsaaren siltaa pitkin tuohon Koskikeskuksen edustalle, mutta Koskikeskuksen edustalla tehdään uutta kivetystä, joten Kehräsaaren koko silta on suljettu. Tästä syystä ainoa paikka, mistä pääsee laukon todelta Kehräsaaren ohitte tonne Koskikeskukselle, on tällä hetkellä Vuolteensilta, joka on toi viereinen, jonkun verran isompi ja ehkä näyttävämpi silta. Täällä tuoksuu ihanalle ruoalle. Me ollaan siis nyt Kehräsaaressa. Täältä löytyy pieniä putiikkeja, nimeltä pikkuputiikit. Sitten täältä löytyy mineraalikauppaa, löytyy puuk, jossa myydään siipiä tulisessa kastikkeessa, tamperelainen supererikoisuus. Sekä täältä löytyy Stefan Steakhouse, missä löytyy hyviä lihajuttuja reilusti. Ja sitten tuolta toisesta päästä löytyy aivan ihana Baari kautta ravintola 931 sekä Niagara elokuvateatteri. Kehräsaari on huikea paikka. Tänne kannattaa tulla käymään. Täällä kannattaa tutustua ja nauttia, mitä kaikkea täällä on tarjolla. Ja sitten jos mietitään, miksi Pekka Polta nauraa säällä ja minkä takia Ingmani ei myy jäätelöä, niin se syy on tässä. Suomen kesä on aivan varsi. Eiköhän me lähdetä himaa. Eilen tässä tuli vähän lunta, niin nyt tultiin kokeilemaan uudestaan vähän paremmalla menestyksellä. Eli nyt vohveleita. Mä otin ihanan lohivohvelin pestolla ja cappuccino, jossa on ihana sydän päällä. Ja Lotta otti maapähkinä voi hillolla. Kunnon murika versio. Me ollaan nyt tässä Tammerkosken rannalla. Ja Tammerkoski on ollut pääedellytys, minkä takia ylipäänsä Tampere on perustettu 1700-luvun lopulla. Koskesta on voitu ruveta tuottaa energiaa, mikä on johtanutkin siihen, että Tammerkosken ympärille on tullut paljon tehtaita. Ja Tammerkoskesta löytyy tänäkin päivänä kolme vesivoimalaitosta, josta yksi näkyy selkäni takana, Tampereen sähkölaitoksen vesivoimalaitos ja sitten tuo alempana on Takon kartonkin tehtaan vesivoimalaitos ja Finlaysonin oma vie ylempään. Löytyy vanhoja tehdasrakennuksia, joista ensimmäiset on perustettu tosiaan silloin 1700-luvun lopulla, 1800-luvulla. Ja niitä ei ole purettu, vaan ne on vaan uusittu toimiin toimistorakennuksina tänäkin päivänä. Yksi toimiva tehdasrakennus tästä vielä löytyy, eli toi Takon kartonkin tehdas tuosta alajuoksulta, mutta ilmeisesti sekin on siitä pikkuhiljaa siirtymässä paremmille sijoille. Tästä löytyy ympäristöstä myös ihania puistoalueita, kuten tämä Koskeranta, missä varsinkin nuoriso tykkää viettää aikaa, ja miksei vähän vanhemmatkin, varsinkin kun on kaunista säätä niin kuin tällä hetkellä. Tammerkoskesta voi kalastaa tältäkin alueelta, ja sen takia tässä näkyy kalastajia, löytyy nuorisoa, läheltä löytyy myös teatterilava, ja kaikkia hienoja paikkoja, unohtamatta kumminkaan hyviä ravintoloita, mitä tässä on useampi, Eli tästä löytyy nyt ainakin ravintola Tillikka ja sitten vähän alempaa juoksulta Rubiat Fellas, josta molemmista näkee tähän koskelle tai Tammerkoskeen ja ruokaa herkullista. Suosittelen kaikille ihan vaan tuleen tähän Tampereelle ja käveleen tässä Tammerkosken ympäristössä ja nauttiin näkemästä. Ja jos oikein tulee kuuma, niin Kosken yläjuoksulta löytyy myös uimaranta. Me ollaan nyt Tampellassa täällä Tammerkosken yläjuoksulla. Tammerkoskessa saa kalastaa melko lailla koko matkalla aina niillä alueilla, mikä on merkitty, jos ostaa erillisen kalastusluvan. Tammerkoskestahan saa siis harjusta, siikaa, järvitaimenta ja kirjolohta.
kyllä se vaan niin on, että tämä Tammerkosken seutu on vaan kaunista aluetta. Täältä löytyy ihania vanhoja punatiilisiä rakennuksia, loistavia ruokapaikkoja ja kaunis Tammerkoski. Jos meillä jäi jotain näyttämättä, mikä on teidän lempipaikka tässä lähistöllä, niin kommentoikaa tähän videon alle. Ja muista myös tilata tää kanava. Go, go, go.